আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাকফিহি ওয়া নাফসিহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়া কুল জাআল হাক্ক ওয়া জাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তি ধারা বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সামনে একটা বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং স্ক্রিন শট আপনাদেরকে দেখাবো এই উদ্দেশ্যে মূলত বাংলাদেশের একজন আলোচক মুফতি শামসুদ দোহা একজন Hanafi দেওয়ান্দি আলেম তিনি অনেক বাহাস মুনাজারা এবং আহলে হাদিসদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জ অনেক কিছু তিনি করে থাকেন আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে তার অসংখ্য ভিডিও এবং আহলে হাদিসদের বিরোধিতা বেশ ভালোভাবে তিনি করতে পারেন আমরা দেখেছি তার এই অভিজ্ঞতা খুব বেশি ভালো আছে তো যাই হোক তারপরে তিনি একটি সূত্র ফাতিহা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নিজের দলিল পেশ করেছে কোন আপত্তি নেই আমাদের তারপরে আহলুল হাদিসদের কিছু দলিলকে তিনি কাটাছেরা করতে গিয়েছেন মানে খণ্ডন করতে গিয়েছেন খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি একটা হাদিস বলে তিনি সেটাতে বেশ অনেকগুলো ভুল করেছে ভুল না বরং তিনি মিথ্যাচার করেছে কিছু ঢেকে রেখেছে কিছু ইবারত একটা হাদিসের হুকুম আর একটা হাদিসের হুকুমে লাগিয়ে দিয়েছে এবং মুহাদ্দিসদের কলকে তিনি ভুলভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে আপনাদেরকে সে বিষয়টা আজকে আমরা শেয়ার করব কেননা আহলুল হাদিস আলে বলে মারা যদি কোনো একটা ভুল করে তারা বুখারি তহিদ প্রকাশন বুখারি হাতে তুলে দেখায় যে এই দেখো তহিদ প্রকাশন বুখারিতে উল্টা পাল্টা লেখা আছে ভুল লেখা আছে বা অন্য কেউ আলেম যদি ভুল করে ভিডিও সামনে রেখে বলে এই দেখো ভুল করেছে মানে তারা এগুলো করতে খুব পারদর্শী এবং তারা এটা খুব ভালো পারে তো যাই হোক তার মানে আমরা তাদেরকে বলি যে ভাই দাদা বা হুজুর মুফতি সাহেব আপনাদের দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব আমি এই জন্য বারবার একটা কথা বলি যে মাইক ধরেছে সে ভুল করবে যে কলম ধরেছে সে ভুল করবে কিন্তু ভুল গুলোকে সামনে নিয়ে এসে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করা এবং একজন আলমকে হেও প্রতিপন্ন করা এটা যৌক্তিক নয় এটা উচিত নয় একজন আলমের জন্য এটা শোভনীয় নয় তার জন্য আপনাদের সামনে তার একটা ভুল এবং সম্পূর্ণ ভুল না এটা মিথ্যাচার গোপন করেছে আপনারা নিজেরা দেখলে বুঝতে পারবেন তিনি আরবি পড়েছেন কিন্তু অনুবাদ করেনি এ ধরনের আছে আসেন প্রথমত আমরা কথা না বলে আমরা শাইকের একটা বক্তৃতা আপনাদের সামনে শোনাই আচ্ছা স্ক্রিনটা আমরা নিয়ে চেষ্টা করছি দেখা যাক স্ক্রিনটা আসে কিনা যে স্ক্রিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শেখ শামসু দোহা তার নিজেরই একটা সাইড আছে ইউটিউবে সেখানে তিনি আলোচনাটা করেছে আসেন আলোচনাটা শুনে নি ইমাম বুখারের উস্তাদের উস্তাদ হজরত সুফিয়ান ইবনে 
जमाते नाम आलोचना जहलुल हदीस राज्य दलिल देखानुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तु
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম শাহি ইমাম আহমদ জি এইচ ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল কল আপনারা নিজেরা পড়ে নেন যে তিনি কি আছে এখানে সম্পূর্ণটা পড়েন বুঝতে পারবেন ইমাম আহমেদ ইমন হাম্বল রহিমাল্লাহ বলেন হজের জাবের বিন আবদুল্লাহ রদ আনহু একজন সাহাবি আর তিনি সুরা ফাতেহা ফাতেহা ভিন্ন সালাত হয় না মানে সুরা ফাতেহ ব্যতীত ভিন্ন কোন সালাত হয় না এই হাদিসটা একা সলাত আদায়কারীর বেলায় প্রযোজ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন এটা হচ্ছে ইমাম আহমেদের কল তিনি এটুকু নকল করেছেন মুফতি শামসুদ্দ হোসেন এটুক নকল করেছে এই এই অংশটুক যে হজের জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে যে দলিলের আলোকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছে যে সুরা ফাতেহ আসার নামাজ হয় না এটা এক একই নামাজের জন্য এরপরে ইমাম আহমেদের কল কিন্তু শেষ না তার পরের লাইনে আছে কি মুফতি শামসুদ্দ হোসেন যদি একটা লাইন পড়তো তাহলে আর কোনো ইত্তেলাপ থাকতো না কেন একটা লাইন কেন পড়লেন এক লাইন পড়লে তো আপনার বোঝা যেত যে আপনি আসলে হক প্রচার করছেন কিছু গোপন রাখছেন না দেখেন কি আছে এতদা সত্ত্বেও ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বল রহমহুল্লাহ নিজে ইমামের পেছনে মুক্তাদির কিরাত করার অভিমত গ্রহণ করেছেন তিনি বলেন ইমামের পেছনে থাকলেও সুরা ফাতেহা পাঠ বর্জন করবে না আলহামদুলিল্লাহ আলহাদেশের দলিল এখানে মজুদ আছে তিনি অর্ধেক নিজের পক্ষে টুক করে একটু কেটে নিয়েছে এই অংশটা কিন্তু এই অংশটা তিনি কাটলেন যে জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে ইমাম আহমেদের যে রাইটা সেটা কিন্তু পরে আছে এতদা সত্যি ইমাম আহমেদ বিন হাম্বেল নিজের জন্য ইমামের পেছনে কিরাত করা তিনি অভিমত পোষণ করেছেন এবং তার পাশাপাশি তিনি বলেন যে ইমামের পেছনে থাকলে সুরা ফাতেহা বর্জন করবে না ইমাম আহমেদের এটা হচ্ছে শেষ কল যে এক একই নামাজের জন্য মত পোষণ করেছে তিনি শেষ রায়টা কি শেষ রায়ট হচ্ছে এটা যে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের মাঝাবেও তার আমল যে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে কিন্তু আমাদের মুক্তি সংসদ সাহেব এখানে খেয়ানত করেছে নিজের যতটুক দরকার তিনি ওখান থেকে টুক করে কেটে নিয়ে নিয়েছে অনেকে যেমন আছে টাকার বস সালাত ওনার সালাতের ধারে কাছে যেও না ওয়ান্তুম সুকারা এটুক হজম করে ফেলে কিন্তু ইমাম আহমেদের এখানে সম্পূর্ণ কলটা তিনি পড়েননি আপনার দর্শক মন্ডলী আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি সম্পূর্ণ কলটা না কেটে তিনি কিভাবে একটা খেয়ানত করেছেন আসেন দেখেন এটা আমরা দেখালাম ইসলাম ফাউন্ডেশন আটা দেশে দেখে হোসেন মাদানি প্রকাশনী থেকে যেটা ছাপিয়েছে এখানে দেখেন এখানেও যে ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বাল রহমাল্লাহ বলেন যে জাবের রদিলু ছিলেন রসুল সাল্লামের একজন সাহাবি আর তিনি তার হাদিস যে যে সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামাজ হয়নি এই ব্যাখ্যায় বলেছেন এই হুকুম একাকি নামাজ পাঠকারীর বেলায় প্রযোজ্য এতদা সত্য ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বাল রহমাল্লাহ ইমার পেছনে সুরা ফাতেহা পাঠ করার নীতি অনুসরণ করেছেন এবং এবং দেখেন এবং বলেছেন লোকেরা যেন ইমামের সাথে ইমামের সাথে নামাজ আদায় করলেও সুরা ফাতেহা পাঠ করা ছেড়ে না দেয় স্পষ্ট স্পষ্ট দেখেন তিনি কিন্তু একটা খেয়া মানে খেয়ানত করেছেন তিনি আদেশটা বলতে গিয়ে তিনি একটা খেয়ানতের স্বীকার করুন মানে জনসংখ্যা ধোকা দিয়েছেন অর্ধেক নিজের পক্ষে দলিলটা পড়েছে ইমাম আহমেদের শেষ রায়টা তিনি পেশ করেননি এই গেল এক নম্বর তার মানে বোঝা গেল দর্শক মন্ডলী যে ইমাম আহমেদ বিন আম্বাল থেকে তিনি অর্ধেক কল নকল করেছেন ইমাম আহমেদের নিকটে মুক্তাদি ইমাম বেচন সুরাতুল ফাতে পড়বে এটাই রায় আপনার এটা কেন গ্রহণ করলেন না ইমাম আহমেদ বিন মানে ইমাম বুখারি উস্তাদের কাছ থেকে দলিল আপনি গ্রহণ করতে চাইছেন তাদের ব্যাখ্যা নেবেন তো শেষ ব্যাখ্যাটা নেন এই ব্যাখ্যা কেন নিচ্ছেন না এটা আপনাদের বিরুদ্ধে তাই এই ব্যাপার হক প্রচার করবেন এটা আপনাদের হকের নমুনা যাই হোক তারপর তিনি দ্বিতীয় একটি দলিল পেশ করেছেন যে সুনান আবু দাউদের আটশো বাইশ নম্বর হাদিসে সুপিয়ান ইবনু ওয়াইন রহমাল্লাহ তিনি নাকি বলেছেন ফাতেতুল কিতাব যে ব্যক্তি সুরাতুল ফাতে পড়লো না তার নামাজ হলো না এটা একাকি নামাজিদের জন্য এই মত নাকি এই মাম সুফিয়ান সুফিয়ান ইবনু ওয়াইন রহমহল্লাহ তিনিও এই মত পোষণ করেছেন আসলে আমরা দেখি যে তিনি এখানে খেয়ানত কি করেছেন যে না এই কথা এই হাদিসে সুফিয়ান ইবনু ওয়াইন রহমহল্লাহ তিনি এই মত পোষণ করেননি এটা ধোকা দিয়েছে দেখেন আমরা সোনান আবু দাউদ নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে সোনা মুদাউ দেখ ইসলাম ফাউন্ডেশন আমি আপনাদের দেখাই সোনান আবু দাউদ সোনান আবু দাউদ দেখছেন সোনা আবু দাউদ ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে ছাপা দ্বিতীয় খন্ড আটশো বাইশ নম্বর হাদিস আটশো বাইশ নম্বর হাদিস আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আটশো বাইশ নম্বর হাদিস আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি দেখা যাক কি আছে সেখানে আটশো আঠারো আটশো উনিশ আটশো একুশে চলে এসেছে আটশো বাইশ জি আলহামদুলিল্লাহ চলে এসেছে এই হাদিসটা তিনি পেশ করেছেন দেখেন এই হাদিসটা তিনি পেশ করেছেন সোনা আবু দাউদ আটশো বাইশ নম্বর হাদিস দেখেন কলা লা সলাত আলী মাল্লাম একরা বিফাতি হাতিল কিতাব তারপরে শব্দ কি আছে ফাস্তিদান কলা সুফিয়ান লিমান ইউসাল্লি ও হাদা পরিষ্কার এখানে দেখেন যে হাদিসের ইবারত তিনি বলেছেন যে লা সালাত আলী মাল্লাম ইকরবি ফাতেতিল কিতাব হাদিস এখানে শেষ নয় 
তারপর যে ফাস ইদান যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়লো না এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিরাত করলো না এই যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়লো না এবং অতিরিক্ত একটা কিরাত করলো না তার নামা ঝলো না এই হাদিসের কমেন্টারিতে ব্যাখ্যাতে কলা সুফিয়ান সুফিয়ান রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে ইউসাল্লি ওহাদা এটা যে একাকী নামাজীদের জন্য দেখেন অনুমান থেকে ইনসিন ফাউন্ডেশন কি করেছে কুতুবিন সাইদ থেকে বর্ণিত আছে যে উবাদা বিন সামিত হতে বর্ণিত যে হাদিসের সনদ সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে মানে মারফু তিনি বলেন যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ করলো মানে পাঠ না করবে তার নামাজ পূর্ণাঙ্গ হবে না বুখারী মুসলিম রেফারেন্স তারপর দেখেন রাবি বলেন মানে সুফিয়ান রাবি বলেন এই নির্দেশ কেবল মাত্র একাকী নামাজীদের জন্য তাহলে সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা বুঝতে পারছেন যে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা লা সালাতা ইল্লা বি ফাতিহিল কিতাব সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না এই হাদিসের কমেন্টারিতে তিনি বলেন নি যে এটা একাকী নামাজীদের জন্য কোন হাদিসে কমেন্টারিতে বলেছেন যে যে শব্দ আছে ফাসিদান এই ফাসিদান মানে অতিরিক্ত কিরাত করলো না এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন যে তার নাম ঝলো না এটা একাকী নামাজীদের জন্য কিন্তু আমাদের মুফতি শামসুদ দোহা সাহেব সম্পূর্ণ একটা হাদিসের ইবারত ढोका दिलेनते फासिदान शब्द पड़े बांगला अनुवाद करनी आश्चर्य नहीं आसान देखा আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি তাহাকে যে সুনান আবু দাউদ ছাপিয়েছে বাংলাতে দ্বিতীয় খন্ড পাঁচশো প্রথম খন্ড পাঁচশো বাষট্টি পৃষ্ঠ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে দেখেন একই হাদিস একই হাদিস যে কলা এখানে দেখেন একই বিষয় যে লাসলাত আলী মাল্লাম ইকরবি ফাতিহাতির কিতাব ও ফাস ইদান এই যে ফাস ইদান শব্দটা আছে কলা সুফিয়ান লিমান ইউসাল্লি হাদা যে এটা কি একাকী নামাজের জন্য আর কোন হাদিসের ভিত্তিতে সুফিয়ানের কলটা আছে যে স্পষ্ট যে ফাঁস ইদান এই শব্দ এই এই শব্দের হাদিসে मक्तबातुशामिलाखान देखाई ढुकल स्पष्ट बुजते बाकी नहीं मुफ्ती शमशेद दोहा एक मिथ्याचार कर हादिसर इफारत हादिसर मध्य সংযুক্ত করে দিয়েছেন লাসলাত আলী মাল্লাম ইকরবি ফাতিল কিতাবে সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রহমাহুল্লাহ তিনি কমেন্ট করেন নি এই কমেন্ট করেন নি এই কমেন্ট করেন নি তিনি করেছেন যে হাদিসে ফাসিদান যুক্ত আছে অতিরিক্ত একটা কিরাত করলো না তার নামাজ হলো না ওই হাদিসে তিনি বলেছেন এটা এক একটি নামাজীদের জন্য আর ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের কলটা তো অর্ধেক পড়েছেন ইমাম আহমেদের শেষ রায়টা আপনি দেননি তারপর একটা উসুল হানাফিদের উসুল আছে শেরহু মানিল আসার ইমাম তহবি নকল করেছে পৃষ্ঠা তেরো এবং চৌত্রিশ এবং নব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে কোন ব্যক্তি কোন যখন একটা রায় মানে পোষণ করছে আর তার আমল এই দুটোর মধ্যে যদি সাংঘর্ষিক হয়ে যায় তো তার আমলটা প্রাধান্য পায় রায়টা তখন মারদুদ হয়ে যায় তো ইমাম আহমেদের তো আমল বা তার মাঝবের পত তো সুরাপাতিয়া পড়া আর তার ব্যাখ্যা তাহলে এখানে অটোমেটিক এটা মারদুদ হয়ে যায় আপনাদের ওসুলের ভিত্তিতে তো সার্বিক দর্শক মনে দেখেছেন যে তাদের মিথ্যাচার তারা মানে এক হাদিসের ইবারতের সঙ্গে অন্য এক মহাদিসের নামে মিথ্যা কথা বলে হুকুম লাগিয়ে দেয় আমরা ধারাবাহিক পর্যায়ে দেখাচ্ছি বলেছি যে তাদের মিথ্যাচার আমি কমপক্ষে একশো খান আপনাদেরকে দেখাবো 
আজকে কেবল তো দশ নম্বর পর্ব আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরো অসংখ্য মিথ্যাচারী এর আগেও দেখিয়েছি যে তারা একদম হাদিসের মধ্যে কারচুপি করে মহাদেশের কথা নিয়ে খেল তামাশা করে সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলীকে বলবো তারা যখন রেফারেন্স দেয় যে অমুক হাদিসের গ্রন্থে এই কথা আছে আপনি একটু চেক করে দেখবেন দেখবেন ওখানে খেয়ানত না কিছু না কিছু একটা আছেই মানে কিছু একটা কারচুপি করেছে বলবে দেখেন আজ তামিন বলা শোনান তিন মিনিট আছে কোথা আছে দুইশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস আছে ওখানে যাবেন গিয়ে দেখবেন হ্যাঁ হাদিস আছে কিন্তু শেষে লিখা আছে জীবন তিনমিজি বলছে যে হাদিসে দুর্বলতা আছে তিনটে কারণ উল্লেখ করেছে আবার বলবে যে রফলাদিন মানে ইল্লা মারাতান ওয়াহেদা ইবনু মাসুদ থেকে আবু দাউদের হাদিস আছে কি আছে যে আব্দুল ইবনু মাসুদ বলেছে আল্লাহ সাল্লাহ একবার রফলাদিন করেছে মানে এই হাদিস বর্ণনা করবে আবু দাউদের দলিল দিয়ে দিবে কিন্তু আবু দাউদের সাতশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিসে চলে যাবেন গিয়ে দেখবেন ওখানে লেখা আছে ইমাম আবু দাউদ লিখেছে যে হাদিসটা দুর্বল এই হাদিসটা যাই মানে স্পষ্ট যখন তারাবের বিশ টাকা তারাবি মহাত্মা মালিক থেকে যখন দলিল পেশ করবে যে মহাত্মা মালিকের দুশো তিতাল্লিশ নম্বর হাদিসে আছে যে ইয়াজিদ্দিন রোমান তিনি বলেছেন যে মোটবিন খাতবা জমানাতে বিশ টাকা তারাবি পড়া হতো ওখানে গিয়ে দেখবেন হাদিসটা এখানে মুনকাতি সূত্র বিচ্ছিন্ন ইয়াজিদ্দিন রোমানের সঙ্গে ওমর বিন খাতবের দেখা সাক্ষাৎ প্রমাণিত নাই তো তারা যখনই দলিল দিবে যখন বলবে যে হ্যাঁ নাবি নিচে হাত বাদিস আবু দাউদের সবচেয়ে ছাপানো সাতান্ন আঠান্ন আছে আপনি আবু দাউদের চলে যান আবু লিখে দিয়েছে এই হাদিসটা জাইব এই হাদিসটা দুর্বল তারপরে দেখবেন আবার বুকের উপর হাত বন্ধার হাদিস আছে বা তারা হাদিসের শুধুমাত্র হাদিসের ইবারত পড়ছে মানে সই হোক সই হোক কিছু দেখার দরকার নেই কিন্তু মহাদ্দেস যে কলগুলো দিয়েছে এগুলো তারা মানে হজম করে ফেলে যেটা আপনাদেরকে দেখালাম আর এক একটা যদি কল বলে ভাবে যে তাদের পক্ষে আসলে সেটা তাদের পক্ষে না তাদের বিপক্ষে যায় যেটা আপনাদেরকে জ্বলন্ত প্রমাণ আপনাদেরকে দেখালাম এ ধরনের ধারাবিক ভাবে ইনশাল্লাহ চলতে থাকবে দেখেন ইনশাল্লাহ তারাও খেয়ানত করছে কিভাবে তাদের খেয়ানত আমরা প্রকাশ করছি আজকে মতো আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালাম